టన్స్ ఆఫ్ సిలబస్ టూ ఇయర్స్లో చదివేసి జేఈ ఆర్ నీట్ ఆర్ ఎంసెట్లో టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం అంటే మాటలు కాదు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ర్యాంక్ రాలేదని మీరు డిప్రెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి హార్డ్ వర్క్తో పాటు కొంత పర్సెంట్ ఆఫ్ లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మనం ఆలోచించాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఐఐటి ఫౌండేషన్ అని సెవెంత్ నుంచి ఈ మూమెంట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండ్ ఇంకొంతమంది ఆల్రెడీ అటెంప్ట్ ఇచ్చి వన్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకుంటూ అటెంప్ట్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ పైగా ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్తో మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు జస్ట్ ఈ టూ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్లో మీరు ఇంత కష్టపడి ఈ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారంటే ఇంకొంచెం టైం దొరికితే ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ చదివిన ఎక్స్పీరియన్స్తో అండ్ క్లారిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఫోకస్డ్గా ఇంకొంచెం పట్టుదలగా చదివి క్రాక్ చేస్తారేమో బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఈజ్ వర్తీ ఓన్లీ ఎఫ్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలా వద్దా ఒక్క మాటలో చెప్పండి అంటే ఈ వన్ ఇయర్ నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎలా అయినా ర్యాంక్ కొడతాను అన్న డిటర్మినేషన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా తీసుకోండి అది లేకే కదా ఈ వీడియో చూస్తున్నా అనుకుంటున్నారేమో సో ఈ వీడియో అయ్యేలోపు లాంగ్ టర్మ్ మీద మీకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తా సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూసేయండి అండ్ న్యూ ఎక్స్ప్లోర్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసేయండి సో ఫస్ట్ అసలు నార్మల్ కాలేజెస్కి అండ్ టాప్ కాలేజెస్ లైక్ ఐఐటి ఆర్ ఎన్ఐటీస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్ స్కిల్ ఓరియెంటెడ్ కెరీర్ గైడెన్స్ ఇలా అన్నిట్లోనూ ఇండియాలో టాప్ ఎక్స్పర్ట్స్ని సెషన్స్కి ఇన్వైట్ చేస్తారు సో డైరెక్ట్ వాళ్ళ నుంచే మనం ఇన్సైట్స్ని గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇండియాలోని షార్పెస్ట్ మైండ్స్ అలాగే వాళ్ళలో కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ క్లబ్స్ ద్వారా ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు కెరీర్ మీద ఫ్యూచర్ మీద ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ టాప్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ వైజ్గా కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా కూడా టాప్ కంపెనీస్ విజిట్ చేస్తాయి అండ్ హై ప్యాకేజ్ ఆఫర్స్ వస్తాయి సో ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లో చదవడం డెఫినెట్గా వర్తి కాబట్టి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదవడం కోసం ఇంకో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కష్టపడి కోచింగ్ తీసుకోవడంలో చదవడంలో తప్పేం లేదు డెఫినెట్లీ వర్తి సో ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆలోచించుకోండి బట్ ఒకవేళ ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల మీరు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోలేకపోతే వచ్చిన ర్యాంక్ని బట్టి ఒక మంచి కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడంలో కూడా తప్పు లేదు ఇక్కడితో మీ లైఫ్ ఆగిపోయినట్టు అనుకోవద్దు మీ కాలేజ్లో ఉన్న అన్ని ఆపర్చునిటీస్ని యూజ్ చేసుకోండి వేరే కాలేజెస్లో జరిగే ఈవెంట్స్ ఆన్లైన్లో జరిగే సెషన్స్ అన్నిట్లోనూ పార్టిసిపేట్ చేయండి ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకోండి అండ్ దాని మీదే బాగా వర్క్ చేయండి మీరు ఏం చేసిన పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి టైం పట్టొచ్చేమో బట్ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు సో ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయండి అండ్ ఆ సినారియోలో మీరు ఎలా ఎదగలరని ఆలోచించండి ఇంకా ఫైనాన్స్ వైజ్ ఫ్యామిలీ వైజ్ సపోర్ట్ ఉంది మేనేజ్ చేసుకోగలను అనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోండి బట్ అయిపోయిన ఆ టూ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ వన్ ఇయర్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అప్పటికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్తో డెడికేషన్తో చదవాల్సి ఉంటుంది మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు వన్ ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు ఈ వన్ ఇయర్ చదివితే మాత్రం ర్యాంక్ వస్తుందని గ్యారంటీ ఉందా అని క్వశ్చన్ చేస్తూనే ఉంటారు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి మిమ్మల్ని మీకు ఒక ఫెయిల్యూర్గా చూపిస్తూనే ఉంటారు నిజంగా నాకు అసలు ర్యాంక్ వస్తుందా అని మీ మీద మీకే సెల్ఫ్ డౌట్ ఎక్కువైపోతుంది అనవసరంగా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నానేమో అన్న భయం పెరుగుతుంది మెంటలీ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టఫ్ టైమ్ బట్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ మీ గోల్ మీద నుంచి డైవర్ట్ అవ్వకుండా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతే మీరు మాత్రం ఒక ఇయర్ వెనకబడి ఉంటారు వాళ్ళు కాలేజ్లో కొత్త ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అవుతూ స్టేటస్లు స్టోరీలు పెడుతుంటే బాధ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఏం చేస్తున్నావు దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఈ ఒక్క సంవత్సరం మీరు చేసే హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ రివార్డింగ్ ఐఐటిఎన్ బ్లాగ్స్ కానీ వాళ్ళ స్టోరీస్ విన్నప్పుడు కానీ చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది మనం కూడా ఇందులో చదివి ఉంటే బాగుండేది అని మరి మీరు అంత ప్యాషనేట్గా ఐఐటి కావాలని చదివి సిచ్యువేషన్ సపోర్టివ్గా ఉన్నా కూడా భయంతో వెనకడుగు వేశారంటే మాత
విత్న్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇండియా టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో సీట్ తెచ్చుకుంటారు అప్పుడు మీ లైఫ్ మలుపు తిరిగిపోయినట్టే కదా గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బోల్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా హ్యాపీగా చిల్ అవ్వచ్చు అండ్ అప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ఫెయిలియర్ గా జమ కట్టిన ఆ బ్యాచే ఇప్పుడు మా పక్కింట అబ్బాయి వన్ ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ చేసి ఐఐటి లో సీట్ తెచ్చుకున్నాడని గొప్పగా చెప్తారు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి మిమ్మల్నే అడ్వైజ్ అడుగుతారు కాబట్టి సొసైటల్ టాక్స్ కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకండి వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్స్ ని హార్ట్ కి తీసుకోకండి బికాస్ ఇవన్నీ టెంపరీ ఇవి దాటుకొని వెళ్తేనే మనం అనుకున్నది సాధిస్తాం ఏది సాధించాలన్నా హార్డ్ వర్క్ చేయడం అండ్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్వరేమన్నా కూడా పట్టించుకోకండి మీరు సాధించగలరని నమ్మండి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని చూద్దాంలే చేద్దాంలే అంటే కూడా కష్టమే మీరు డే వన్ నుంచే మీ ఎఫర్ట్స్ ఇస్తూనే ఉండాలి ఎన్ని హవర్స్ చదవగలిగితే అన్ని హవర్స్ చదవండి ఈ వన్ ఇయర్ మీ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వండి అండ్ సాధించి చూపించండి చింత కింద మల్లేశం సార్ ఆశ యంత్రాన్ని కనిపెట్టిన ఆంటర్ప్రన్యూర్ మనీ లేవు గైడెన్స్ లేదు ఎవరి నుంచి సపోర్ట్ లేదు అట్లీస్ట్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేదు మరి ఉన్నదేంటి నేను చేసి తీరాలన్న పట్టుదల చేస్తానన్న నమ్మకం చదువుకున్న వాళ్ళు చేసే పనులు ఇవి నీకెందుకు అంటున్నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఊర్లో వాళ్ళు ఇది నీ వల్ల కాదు ఇది వదిలేసి ఏమైనా పని చూసుకో అని చెప్తూ ఉన్నా ఆఖరికి వీడో పిచ్చోడు ఎప్పుడు ఏదో మిషన్ మిషన్ అని తిరుగుతూ ఉంటాడు అని మల్లేశం గారిని ఆయన కుటుంబాన్ని వేలెత్తి చూపిస్తూ అవమానిస్తూ ఉన్నా కూడా అవన్నీ భరిస్తూ అవన్నీ భరిస్తూ ఆశయం మీద నుంచి వెనకడుగు వేయకుండా సెవెన్ ఇయర్స్ కష్టపడి ఆశయంత్రాన్ని తయారు చేశారు ఈ రోజు చింతకింది మల్లేశం సార్ టెట్ స్టేజ్ మీద ఆయన లైఫ్ స్టోరీ చెప్తున్నారు ఎన్నో కాలేజెస్ కి ఆయన్ని గెస్ట్ స్పీకర్ గా ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు కేటీఆర్ సార్ ఆశయంత్రం డెవలప్మెంట్ కోసం వన్ క్రోడ్ శాంక్షన్ చేశారు ఆయన స్టోరీ మీద ఒక బయోపికే చేశారు ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఆయనకి ఇన్ని లో మూమెంట్స్ వచ్చి ఉంటాయి అందులో ఒక్క సిచ్యువేషన్ కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఆయన గివ్ అప్ ఇచ్చిన ఆయన స్టోరీ మనందరికీ తెలుసుండేది కాదు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తే అంత పెద్ద హీరో అవుతాం కాబట్టి నెవర్ క్విట్ మీ ప్రతి సాక్రిఫైస్ ప్రతి ఎఫర్ట్ ఈస్ బర్త్ సో సపోర్టివ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే కష్టపడి సాధించాలని గోల్ ఉంటే ఇంకేం ఆలోచించకుండా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కామెంట్స్ లో పెట్టండి స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ అవుద్ది అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కాంటెంట్ కోసం మన నియో ఎక్స్ప్లోర్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఈ వీడియోని డెఫినెట్ గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ సపోర్ట్ ఇలాంటి ఎన్నో మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నన్ను మోటివేట్ చేస్తాయి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్